Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sema Lebat edisi 17 November 2014 dan anda bersama saya Aris Mat ya dan menemani saya Iko Nazri aka Tekong akan membincangkan beberapa topik menarik hari ini antaranya ialah crowdsourcing yeah. apakah definisi crowdsourcing ataupun kita lah tahu benda ni dah menjadi trend buat sekian lama dan sekarang ni makin lama makin meningkat dan kita akan tanya sendiri dengan Tekong selepas ini dan kita akan membincangkan mengenai fingerprint sensor dekat peranti pintar yang mari kita tengok sekarang dah menjadi trend dan kita akan bincangkan perkara itu sebab okay. Okay, jadi kita akan mulakan dengan crowdsourcing dulu kita akan bincangkan mengenai apa sebenarnya crowdsourcing ni crowdsourcing adalah sumber di orang ramai ha. uh, sumber di orang ramai ni berat kalau daripada dulu lah daripada dulu mungkin uh, dah lama lah sebenarnya sumber di orang ramai ni macam maksudnya macam kaji selidik hmm. kaji selidik, temu ramah hmm. tu sumber orang ramai lah tapi dalam term crowdsourcing ni yang apa dipopularkan bau-bau ni macam ialah aplikasi hmm. dia bersumberkan daripada orang ramai contoh aplikasi macam Wikipedia uh, Foursquare um, dan apa uh, crowdsourcing ni juga macam yang bestnya dekat digital ni uh, kalau dulu mungkin kita tanya orang macam eh betul ke kat sana hu- apa hujan kat sana hmm. banjir oh banjir teruk ke hmm. sekarang ni pop keluar banjir kat kajang banjir 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 uh, gambar kereta Uh, sungai IOI ha contohnya <laughs> banjir baru ni ah uh, banjir baru ni lah ni ni pun kita tengah record ni masih hujan ni kan tengah hmm. hujan kat belakang ha jadi Apa? macam bila itu pasal sourcing lah hmm. informasi dia orang ramai tadi kalau bencana pasal banjir lah um sourcing pasal ni lah traffic ah kena kereta pun semua ah kena kereta pun semua kan macam Uh, kalau nampak kereta B ah uh, lepas tu nombor plate semua hmm. uh, saya laporkan kepada kita orang apa, ataupun Twitter ID Aa. itu pun salah satu bentuk crowdsourcing jugaklah tu hashtag lah ha, hashtag lah hashtag. Ha, hashtag punya fungsi crowdsourcing mana kita mengumpulkan maklumat orang ramai hmm. contohnya macam tadi kita cakap mengenai kelengan kereta Aha. so bila orang report ataupun dia buat uh, aduan melalui tweet kira hmm, macam betul. dia bagi tahu maklumat kereta apa semua kalau ada jumpa orang ramai akan retweet itu retweet dan benda tu akan sampai dekat info dekat tuan ni tadi lah sampai dekat info tuan ni lah kan so tu pasal crowdsourcing lah crowdsourcing dari segi uh, social network lah dari segi social network uh. um, dan kalau sekarang ni macam kita pergi mak- kita pergi makan lah contohnya hmm. ataupun kita kita pergi contohnya kita pergi uh, apa nama Kelantan contohnya hmm. kita guna Foursquare hmm. kita guna Foursquare ah uh, tempat makanan yang anda post hal apa anda uh. kena datang kat Kelantan lah hmm. uh, macam oh you in Kelantan you can try this apa semua macam tu kan lah. jadi alert macam tu sebab dia guna geo geolocation, geolocation. Ha. Ha. jadi macam dia dapat detect lah dia yeah, Foursquare tak buat pun semua maklumat-maklumat ah ha, Foursquare tak buat semua maklumat ha, itu semua orang ramai yang punya maklumat itu semua orang ramai punya maklumat ha. jadi itu maksud crowdsourcing lah maksud crowdsourcing. Ha. so jadi, jadi macam kita tahu yang maklumat crowdsourcing ni semua dikumpul dari orang ramai uh-huh. kita akan cakap mengenai ketelusan dia so oh, macam okay. mana kita nak rasa ketelusan crowdsourcing ni contoh yang macam nak tahu dari segi uh, Maklumat info lah, contoh hmm. contoh macam info square tadi hmm. Kalau kita tahu kedai tu, kita boleh Orang ramai boleh buat macam-macam dengan hmm. komen kedai tu Betul. Atau buat uh, macam dia bagi komen buruk ke ha. Dan orang ramai akan membuatkan orang ramai akan percaya macam uh, So macam nak tahu dari segi ketelusan dia Kalau saya ha. lah, kalau saya nak tahu pasal ketelusan hmm. um, Contoh lah, bila tengok kat BB for square tu hmm. Weh, kedai ni sedap lah, dia punya ikan patin dia, masak lemak apa semua ha. kan ha. Tapi macam satu mungkin saya akan judge dari segi ayat dia lah ah, ya, ya. Ayat ni macam ayat marketing je kan nah. Mungkin macam Okay ha? ah, Lepas tu atau yang kedua saya akan tekan pada ID dia lah hmm. So saya tekan pada ID dia And then mana tahu ah, Contoh lah nama dia Razak hmm. Dia puji kedai ikan bakar patin Kedai ikan bakar patin Kedai pat, ikan patin hmm. Razak hmm. Memang Ay, Dia puji sendiri ah, je pun Owner masuk, dia puji sendiri ah, Owner puji sendiri lah <laughs> Masuk bangkul anggap sendiri kan ah. Jadi macam uh, yang tu mungkin uh, ni tak telus lah, jangan datang lah Dan ha. um, tapi biasa saya akan Saya macam tadi lah, katakanlah saya macam pergi hmm. Lepas tu keluar apa, notifikasi kat Foursquare hmm. Biasa saya akan tweet tweet Saya akan tweet juga hmm. Eh uh, ikan ni sedap ke? Uh, kedai ni sedap ke? Betul ke sedap? Uh, jadi itu salah satu verification Menilai lah, lah. Bagi, ha, saya, menilai. Ha, bagi saya macam tengok Foursquare sendiri Kalau dari segi orang komen apa semua Saya suka baca yang negatif Campur politi sebab tu saya nilai sendiri lah kira Baca negatif dulu eh? Ha, baca negatif dulu <laughs> okay, okay. Betul ke? Kira lepas tu tengok balik orang puji tu Lepas tu tengok berapa jumlah orang puji hmm. berapa So kalau kita dah tahu dari segi macam mana Kita tahu oh kedai ni ada yang sedap ke ada yang tak sedap dia So macam kita dah tahu hmm. Antara menu ni tak sedap, antara menu ni tak sedap ha, So kita tahulah benda dia macam tu Boleh tengok gambar kan? Boleh tengok gambar <laughs> ha, Itu antara Itu antara benda Ketulusan contoh ketulusan. dari segi Foursquare lah Tapi kalau dari segi Wikipedia Macam mana ha. tu kalau kita tak hanya dia tengok dari segi macam maklumat yang dimasukkan Contoh so, sebab sebelum ni kita dah tengok banyak hmm. kejadian berlaku Contoh uh, orang ubah maklumat negara 
Mm-hmm. Kadang, betul, betul. Uh, kadang dia dengki oh, Negara lain dengki dengan negara mm. ni So dia ubah So macam mana nak tahu ketulusan uh, Wikipedia Dekat Wikipedia sebenarnya mm. kita uh, Bukan kita lah pula Masa ha. kita ni saya, saya punya Wikipedia ha. Kat Wikipedia tak silap uh, uh, Editor tu berdasarkan community uh, Jadi macam akan ada sentiasa Editor yang akan Buat verification lah hmm. Dia macam Dia sahih Dia tengok hmm. Maklumat ni sahih ke tak hmm. uh, Dan tak silap Memang ada uh, Orang Malaysia yang Apa uh, Gadis Cina dari Perak Tak silap uh, Atau dari Penang Jadi hobi Ah Jadi hobi dia uh, Dia jadi. ada pernah masuk uh, Saya saya ingat Rasa tahun lepas kot Saya ada apa Kongsikan hmm. Bukan saya Apa hmm. Tim Amans lah hmm. Ini mungkin Amal Fidus lagi tahu lah kot hmm. uh, Dia Apa Kira gadis ni Dia selalu Double check Triple hmm. check hmm. Maklumat yang dalam Wikipedia Ah, so, jadi secara tak langsung ah, benda tu jadi hobi dia. Ah, so benda tu maknanya ada ketulusan lah kalau ah. orang dah selesai check Wikipedia hmm, apa betul? semua. So itu antara crowdsourcing yang orang kata ada ketulusan lah. Ada ketulusan. Ah, sebab orang orang ramai boleh mengumpulkan maklumat apa semua. So kita je lah yang akan menilai. Kita je lah yang menilai. Ah, ah, lagi satu ah. ke, ah, bagusnya sebab ah. kira macam ya, ketulusan di kat digital ni. Hmm. Sebenarnya senang nak check sebab kita boleh tahu siapa yang post tu apa semua lah mm-hmm. So katakanlah macam seorang pengguna ni Dia punya kemas kini dia asyik macam negatif mm-hmm. Atau dia banyak uh, update pasal palsu Kita boleh download Atau download, kita ya. boleh flag dia punya username mm-hmm. uh, Dan kita tahu uh, dia ni Dia macam hadis lah Apa uh, apa ada perawi tahap dia mana <laughs> Yang ni apa perawi ni uh, Dia dia barang kalian dia untuk memberikan hadis-hadis yang apa Kurang apa yang tak sahih ha. Ha, Lagi banyak kan <laughs> Saya lupa istilah dia Apa sanat Haa sanat benda tu <laughs> lah Apa hadis Apa apa kira, Ada hadis, lah Hadis ha. ada sah Ada yang tak sahih ha. semua. Ada lah istilah Arab tu semua ha. Yang saya tak pasti lah So itu antara Dari segi tulisan Nak ha. kita nilai tu lah Sebab ha. benda tu nak track Senang Sebab ha. semua benda kat digital hmm. So kita tahu IP ni macam ni Dia ni asal dari mana hmm. Dia ni telus Lagi pun kita boleh ban Kalau ada orang yep. Ubah apa semua kan Boleh ban ha. Boleh ban So tak ada masalah sebenarnya Kalau crowdsourcing dari segi Maklumat apa semua hmm. kan. Tapi so, kebaikan ni Kita boleh tengok sendiri Macam jenayah ha. Ha. Macam tu ada, ada Ada aplikasi Kalau kat Malaysia ni ha. Memang ada uh, Dulu ada orang Buat app ni Nama dia Malaysian Crime hmm. Malaysian Crime ni Kiranya uh, Kes-kes jenayah yang kes, apa Dia menggalakkan pengguna untuk mengetahui kawasan tu kawasan panas ke tak ah. Atau kawasan tu banyak jenayah ke tak okay, Maksudnya masuk je kawasan tu dia boleh uh, alert uh, hmm. apa Dia boleh apa macam berwaspada lah dengan uh, Kejadian yang terjadi di ini lah hmm. uh, Menurut dia juga sebab dia memang sejenayah Jadi macam dia, dia kena ragu ke apa saya tak ingat Tapi kira maksudnya dia nak Dia nak kalau ada kejadian kecil-kecil lah ni uh, Kes tu dilaporkan hmm. uh, Kes tu dilaporkan ke website Jadi bila macam contoh sebab kadang-kadang ialah ibu pejabat polis berapa ramai je, berapa banyak je yang dia orang dapat tahu jenayah Tapi kalau kat website mungkin dia orang dapat lagi banyak maklumat lah hmm. ha, Jadi mungkin juga maklumat dia, eh, polis ni dia tak, apa, maklumat ni tak public tak maklumat, ya. maklumat ni tak masuk, tak apa, tak, di, tak diterbitkan kepada awam Jadi tak tahulah oh, kawasan mana banyak jenayah apa semua lah So bila ha. orang ramai dapat kita tahu dekat ha. dalam laman tu, dalam dia tahu lah mana hotspot yang lokasi jenayah ha. apa semua So orang akan berhati hati lah Orang akan berhati hati lah, ha. contoh lah ha. saya cakap kawasan saya sendiri lah mungkin damai sangat damai ha. Masuk je ha, kat sini paling banyak kejadian um, contoh lah good hmm. ha, Jadi macam uh, apa mungkin saya tahu ha, kalau apa uh, wife saya bawa beg tangan ke apa hmm. uh, So dia suruh sikit lah tapi memang Memang sekali tu pun kita orang dua naik motor hmm. uh, Ada motor sebelah macam eh bag tu masuk sikit macam hmm. Okay uh. Jadi, Jadi itu apa antara benda yang kau sos ni petak aplikasi lah Iaitu uh, malaysiakan account Saya tak pasti kalau projek ni masih berjalan ke tak lah uh, uh. So kiranya kebaikan dari segi crowdsourcing ni kita boleh tengok dari segi jenayah lah Kita boleh dari laporkan uh, dari segi hilang kita pun semua itu jenayah lah uh, Dan uh, apa uh. ni jenayah, makanan, uh, banyak lagi Terlalu banyak, so itu antara contoh crowdsourcing kita dah bincang mengenai tadi Dan kita dah tahu mengenai apa itu crowdsourcing uh-huh. Jadi kita akan bincangkan mengenai fingerprint Masa depan trend sebab kita dah tahu Banyak peranti pasaran yang uh, punya fungsi ni Jadi kita bincangkan diri apakah Trend fingerprint ni sendiri Eh, tu funding lupa Haa, ah, ah. funding Okay, saya nak tambah sikit Saya nak tambah sikit um, Kan kalau sourcing tadi kita cakap sikit hmm. Sekarang ni saya, saya nak juga kongsikan Bagi pembaca pasal crowdfunding ah. Sebab crowdfunding ni mungkin um, Mungkin Ari tahulah kot ah. okay, Saya tahulah, mungkin Aman semua tahulah ah. Tapi mungkin untuk pembaca yang tak apa tahu uh, Crowdfunding ni macam duit kutu Duit kutu <laughs> Kita kumpul semua duit. Ah kita kita kumpul ha. semua duit tapi kau funding ni itu itu istilah istilah. Betul <laughs> lah. Ha. Tapi macam uh, 
katakanlah sekarang ni ramai startup contoh hmm. macam dia nak buat phone baru ke atau projek baru ke ataupun fable lah fable, fable lah. antara benda yang famous dia berkat daripada crowdfunding hmm. crowdfunding ni bila startup tu dia tak ada dana so dia mencari dana daripada orang ramai hmm. jadi macam eh aku nak buat lah um, uh, jam tangan jam tangan pintar jadi boleh tak korang kongsikan duit ha. oh. dan then daripada crowdfunding tu dia ada tahap-tahap dia Uh, kalau kau sumbang sekat $10, uh, kau dapat ni je hmm. Kau sumbang satu dolar, kau dapat stiker je ataupun uh, terima kasih macam tu <laughs> uh. Pernah, pernah crowdfunding tak? Saya pernah, saya crowdfunding Selalunya satu dolar lah, itu oh. paling minimum lah Student, uh. student Student, <laughs> susah duit minyak <laughs> naik <laughs> So, selalu sumbang kat Kickstarter lah? Selalu sumbang kat Kickstarter, selalu saya sumbang macam aksesori hmm. uh, Kadang-kadang saya tengok ada aksesori yang dekat phone pun ada letak yang kat atas dia pun tu benda tu Oh ok, jadi satu. Ah, jadi satu. Benda 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 pelik lah, demi temen tu kan Saya suka benda macam tu Paling mahal? Paling mahal saya pernah punya rumah $10 $10? Ah, $10 okay. lah. Aku menang <laughs> <laughs> uh, Saya saya punya, <laughs> tak tapi saya yang saya sumbangkan $600 oh. tapi dah dipulangkan balik dah lah uh, Iaitu oh. You Buntu Age ah, ah, Saya ah. ingat lagi telefon tu boleh sambung kat desktop kan? Betul? Ah, saya, tak, tu sebab ah, dia, saya dia jadi, boleh jadi desktop kira dah sambung desktop. display ha. Boleh jadi PC Boleh jadi PC ha. tu sebab dia macam Dah lah tu tak silap dia punya storage dia 128GB Itu yeah. macam 128GB 128, 128, 128. Jadi Terang macam banyak. Macam ha. Oh biar betul kan Phone boleh jadi komputer satu hmm. Apa kira normal lah kot hmm. Tapi storage tu yang banyak besar sebab Macam biasa lah iPhone 16GB hmm. <laughs> Nak beli besar-besar Masa tu pun tak banyak sangat iPhone 16, 128GB tu time tu pun tak ada lagi Ah betul? Ah uh, Ubuntu Edge terlalu lepas Ah uh, Ubuntu Edge terlalu lepas uh, Jadi pasal crowdfunding lah kan Dia um, duit daripada orang ramai hmm. Salurkan kepada Macam saya cakap tadi Macam tadi Ubuntu phone tu hmm. Untuk dia orang buat Ubuntu phone Dia orang punya sasaran 20 juta Tapi 20 juta USD Tak sampai uh, Tak sampai uh, Tapi dia saya dapat balik lah duit tu hmm. Jadi macam kalau Pemasih di luar sana kan Macam minat nak tahu pasal crowdfunding ni Antara contoh terbaik ialah Kickstarter dengan Indiegogo hmm. Kalau contoh tempatan Uh, pitch in dot my dengan my starter kalau tak salah saya oh. m y starter tapi tak ada, tak ada e jadi um, kalau funding ni macam tadi lah kita duit dana dia ada tahap-tahap dia tahap-tahap yang pelbagai, pelbagai. Uh, jadi hmm. tapi untuk membaca penting kan kalau kita nak tahu macam kalau saya yang Ubuntu phone tu kan hmm. dia punya funding kalau dia tak dapat sasaran-sasaran duit tu dikembalikan hmm. tapi kat Indiegogo ada option di mana duit tu uh, dia ada flexible funding yang tu kalau kita bagi duit, bagi 600 Dia tak sampai sasaran, dia nak sampai 1 juta tapi tak sampai sasaran uh, Dia akan dapat duit tu uh, 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 Jadi mungkin untuk membaca kalau macam Untuk baru uh, yang nak berjinak-jinak dalam crowdfunding uh, Untuk uh, yang baru nak berjinak ni, kira mak- maksudnya uh, Tengok dulu terma dia, satu Yang ke- yang kedua teng- tengok poket sendiri lah, mampu uh, ke tak Sebab kadang-kadang dia kisah ni pun ada satu hal juga hmm. Ada benda banyak benda yang berjaya macam Paper Paper uh, lah, macam paper lagi apa lah Omex ha. mawai batu ada yang tu oh ya yang oh ya game, game console yang ah, game console ha. oh ya game oh, ya. game console oh ya ha. ada ini sphere mobile phone uh, bukan mobile phone sphere oh, yang sphere sphere oh sphere ha, sphere yang ini eh, lip ah lip motion ah lip motion ha. menariknya kau funding ni uh, kalau cakap satu yang ini gogo banyak hmm. projek menarik hmm. uh, tapi uh, macam saya pun saya sekarang ni ada satu hutang ada projek hutang dengan saya sebanyak lima puluh dolar lima dia bila habis dia punya <laughs> patutnya dah terlepas, terlepas Patutnya tahun lepas dah dapat ah, dah ah, Tapi ah. Eh uh, Ya patut tahun lepas Ni Bulan ni dah cukup setahun lah Dah cukup setahun patutnya, dah Patutnya Tahun lepas ah. dia deliver Tapi dia asyik update uh, Delay lah apa hmm. semua Jadi macam yang tu saya agak uh, Kecil hati lah Sebab ah. apa duit tu Apa sebab bila dah funding Duit tu tak dipulangkan lah hmm. ah. Sebab saya dah beli untuk uh, 50 dolar untuk yang Dia lima ni dia macam drop box sikit hmm. Dia cucuk USB Cucuk USB katakan ada sepuluh 10 external hard disk hmm. yang 2GB hmm. Jadi ada 2GB oh. Eh sorry, 2GB kecil ha. 20, apa, 2 tera contohnya ha. Katakanlah apa, 2 tera tu kita cucuk kat USB hub USB hub tu cucuk kat 5 ni hmm. Benda 5 ni dia akan jadikan peranti USB tu cloud storage Oh, ha, itu menarik, macam, menarik lah benda tu Lepas tu kita benda rasa nak Benda ni rasa nak beli ha. dan masa tu mungkin apa nafsu tu ha. memang datang Jadi macam, oh beli lah ha. Sekali beli Sampai dah setahun tak dapat hmm. 50 USD, 150 lah cincang kira ah. 150 cincang kira duit, ke, duit minyak kereta sebulan kan <laughs> <laughs> Duit minyak pun dah naik kan ha. Jadi tu macam nak balik duit tu kan Tapi tak dapat-dapat ah. lagi ha. Tak dapat-dapat, itu antara isu lah Itu jadi, isu ah. besar tau, kuat funding lah ha. Jadi macam kalau 
kalau uh, apa ikut kemampuan uh, tengok terma dan syarat hmm. Uh, dan lakukan pemilihan yang bijak. Pemilihan bijak. Uh, saya, saya masa tu mungkin saya tak, tak bijak kot. <laughs> Tapi yang Ubuntu Edge macam saya 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 apa? Sebab yakin dia company besar. Ah, dia yakin uh. dia company besar dan juga terma dia ah uh, duit anda akan dikulangkan. Hmm. Uh. Itu antara isyarat-syarat ataupun benda yang perlu tahu lah sebelum hmm. crowdfunding sebab kita tahu yang crowdfunding ni satu benda yang menarik, satu benda yang beri manfaat hmm. tapi ada isu dia sedikit. Eh uh, terutama dia. Macam tu lah saja tadi. Ya betul kita tanya pasal apa pasal saya rugi satu je sebenarnya ah ha. uh, yang Ubuntu Edge tu ha. walaupun saya bayar 600 dolar tak silap hmm. tapi bila patah balik sebab mata wang kan ha. apa ha. Tunai, 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 ha. jadi saya rasa kalau macam saya bayar tu 1800 hmm. mungkin saya dapat balik dalam 1000 1075 ke macam ha. lah, RM50 ha. lah aku ha. ha. jadi kalau macam itu kalau melabur hmm. atau crowdfunding yang luar negara lah no. uh, Crowdfunding dalam negara macam market share apa semua ha, Saya tak nak cuba tapi ha. patutnya tak ada masalah lah So itu antaranya uh, Antara topik hmm. mengenai crowdsourcing dengan crowdfunding Jadi kita dah bincang mengenai apa kebaikan, kekurangan Serta isu-isu yang dah ada pada uh, crowdfunding dan crowdsourcing ni Jadi kita dah akan berbincangkan uh, topik seterusnya iaitu ha, Sama balik print, fingerprint ha. Fingerprint sensor dekat telefon, dekat tablet yang mana kita dah tengok jadi satu trend pula Jadi kita akan bincang dengan itu Jadi uh, ada apa-apa sebarang penambahan sebelum kita bincang sebelumnya Kita jumpa lagi lepas ni Crowdsourcing is a term that people have been using a lot lately Do you know what it means? Crowdsourcing is the process of connecting with large groups of people Via the internet who are tapped for their knowledge, expertise, time or resources This idea of reaching out to the crowd isn't new. Even before crowdsourcing and the internet, we often collaborated with groups of people. Some people helped because they were seeking a reward for their efforts, or sometimes they just wanted to help. Let's go back to 1714. Sailing the seven seas was necessary but really dangerous to navigate. So, the British government held a contest, asking people for a solution. John Harrison answered the call. He invented the marine chronometer and was awarded a large cash prize. Sailors used the marine chronometer to determine a ship's longitude with the help from the stars. Let's move forward a bit to 1858. A group of scholars created the first Oxford English Dictionary. It was a huge project and they needed help. So, they asked for lots of volunteers to write about different topics according to their expertise and then they put it all together. The point is, Relying on the crowd isn't really a newfangled idea, but it wasn't until we all got connected that crowdsourcing came about because with the internet, you can reach lots of people very quickly and you can direct and organize their work. Think of it like this. Crowdsourcing is a way of solving problems and producing things by connecting online with people that you otherwise wouldn't know. Anyone can use crowdsourcing, companies, governments, groups, and individuals. They can use it to grow their organizations or support their causes. There are four different ways crowdsourcing works. The first enables you to access a large online labor force. You can identify and select workers, or you can just post your work and let the workers find you. The second allows you to ask the crowd to help you find the solution to a problem. A third is for when knowledge exists, but you need help finding and organizing it. The fourth is when you need ideas from the crowd and their opinion and feedback. So, as you can see, there are different ways crowdsourcing works, and there are different things you can do with crowdsourcing. When you use the crowd to help collect and organize information, we call this accessing distributed knowledge. Crowdfunding where you can raise capital from many individuals who believe in your venture or cause, each making small donations that add up to a lot. When you use crowdsourcing to connect with an on-demand, scalable workforce, to perform a broad range of tasks, we call this accessing cloud labor. Open innovation is where you use crowdsourcing to reach diverse and creative people for new idea generation and problem solving. Crowdsourcing can be used to access the world's creative communities to design and develop original art, media or content. We call this crowd creativity. There are many tools available that can be used in crowdsourcing that support collaboration and communication among distributed groups of people. 
You want to know more, right? I thought so. Visit crowdsourcing.org for everything you want to know about crowdsourcing. Take a step further and visit masssolution.com for assistance with your crowdsourcing initiatives and to learn how to benefit from crowdsourcing. Hai anda bersama kami kembali dalam Semar Lebat bersama saya Aris Ma'ay dan Nikola Nazi. Tekong tadi dah membincang mengenai isu crowdsourcing. Crowdfunding. Ah, crowdfunding. Ah, so itu antara isu uh, perkara-perkara kita dah bincang tadi. Yeah. Sekarang kita akan bincang mengenai fingerprint sensor dekat peranti sekarang. Hmm. Telefon, tablet, mana kita tengok. Laptop. Benda dah sebenarnya dah lama. Ah, laptop. Ah. Benda sebenarnya dah lama. Kita tengok kenapa sekarang macam makin lama kita di trend and apa semua. So hmm. kita akan bincang mengenai seri practicality. Ah. So kita tengok macam iPhone dah buat fingerprint sensor dekat iPhone 5S. Mula pada oh. 5S sampai sekarang. Dia tengok telefon Android menerusi HTC One Max saya saya tadi. Dia ada fingerprint sensor di belakang tu. Mm-hmm. Okay, nah. So kita akan bincang mengenai impactability. So bagi Tekom sendiri macam dah tengok dia dua peranti. Kedua peranti yang sama ada Android dengan iOS. Dengan peranti dulu, contoh laptop Lenovo ke. Okay. HP yang ada fingerprint sensor ni. Tapi, Berguna ke sebenarnya <laughs> fingerprint sensor ni? Um, ha. Tapi itulah saya ha. pun uh, rasanya fingerprint ni mula daripada laptop. Ah ha, laptop. Uh, untuk sokat login ni uh. Tapi laptop yang ada fingerprint pun saya tak pernah beli Tak pernah beli uh, tapi, tapi, tapi pernah nampak lah pernah nampak Dia macam nak unlock uh, Nak unlock pun uh. macam masa tu macam Oh laptop ni ada fingerprint tau macam Okay uh, <laughs> so, apa, apa kira muka Okay skeptical uh. lah uh. Uh, Sebab apa uh, Ya masa dekat Windows dulu Macam ya semata-mata nak access je uh. Saya tak tahu saya tak, tak pasti dah boleh pergi jauh tu hmm. Tapi nak cerita pasal iPhone ataupun iPad ataupun Android ha. HTC Mac tu semua. Ha. Um, saya pernah pakai kejap kejap sebagai dalam masa dan tempoh sebagai review macam ha. pakai satu jam betul dah macam tulah. Ha. Ha. Um, kalau macam kat Apple pun sebenarnya dia orang lambat juga. Lambat. Rasa sebelum di Apple sebenarnya memang lambat. Ha, memang Tapi lambat. dia akan buat satu benda tu menjadi trend dan benda tu orang akan ikut. Uh, Jadi orang lebih baik lah contohnya. Trend tu sebab ialah ha. sebab dia ada customer base yang banyak. Ha. 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 Jadi macam fingerprint lah kan. Okay, kalau macam dulu kalau katakanlah, ah, boleh kata Apple memang lambat pun. Hmm. Dulu laptop dari Sony, Lenovo ada semua. Hmm. Lepas tu masa tu mungkin zaman iBook. Zaman laptop Mac apa? zaman laptop Apple dia tak guna Intel lagi. Ah. Ah, tapi dia tak guna dia tak ada benda ni. Ah. Dia tak ada fingerprint. Lepas tu rasanya laptop semua dah mula buang balik, ah. buang fingerprint. Uh, kemudian baru ni je lah ada. Dia, ha, tapi buat balik, dia buat balik. Dia buat balik. Ha, ha. buat balik. Tapi macam sekarang ni kalau kita tengok pada uh, phone yang phone yang mula-mula buat fingerprint phone, phone apa? Ah uh, HTC One. HTC rasa One banyak, ya? rasa banyak sebelum ni ada. Banyak lepas tu baru Apple buat. Ah ha, lepas tu baru kita nampak trend tu mula macam HTC One Max. Tak kira apa Android buat dulu baru ha, Apple ha. kan. Okey. Um, sebab apa? Kira bila bila jadi macam tu hmm. macam yang orang macam cakap kenapa Apple baru nak buat fingerprint kan? Hmm. Tapi sebab saya pun masa mula masa keluar 5S tu macam alah Apple buat Touch ID segala nak apa nak Unlock. beli ha, ha, nak lock ha. nak beli aplikasi hmm. tapi bila keluar Apple Pay ha. jadi macam semua benda rasa macam dah dapat the gap apa dah apa the big picture tu dah ada ha. lah tapi sebenarnya benda ni bukan dah mula kan dengan Galaxy S5 ke tengok sebelum ni tapi mungkin ha. integrasi lah kot ha, sebab integrasi dia lah. kalau Peluasan peng- penggunaan yang lebih meluas lagi ha, m- Mungkin ha. sebab sekarang ni benda ni mungkin tak meluas sampai kat Malaysia lah Sebab ha. Apple Pay kat US je Macam ha. biasa lah tu, tu tanah dia orang kot <laughs> Kita mungkin kena ada um, apa Apple sentuh ke apa kan ha. <laughs> And, ha. Jadi apa Apple sentuh pula Apple bayar lah ha. <laughs> Kalau macam nak ni kan ha. uh, Jadi bila bila dia umum kat Apple Pay tu Bila dia demonstrate yang sentuh hmm. Dia scan and ha. then bayar ha. So macam oh ok uh, boleh nampak dia punya apa Practical itu. Ah, ha, ha, macam sebelum ni mungkin tak nampak practical sebab bagi saya, ya apa kalau teknologi tu tak perlu apa? Hmm. Dia teknologi tu perlu, apa? Nice to have ataupun need to have. Ha. Ha. Keperluan ke atau kemahuan lah. Ha. Macam, uh, yelah uh, dulu mungkin tak perlu lah. Hmm. Tu sebab kalau nak kata sensor punya pun ini rasa dari dulu. Kalau kita nak cakap balik dari dulu lah. Ha, dari dulu, dari, dari laptop lagi. Ha. Ha. Tapi Apple tak buat. Ah, ha, Apple tak ha. buat. So baru sekarang dia buat dekat hmm. iPhone uh, tapi dia nampak lah dia punya practicality hmm. sebab dia fingerprint sensor ni sebenarnya masalah dia yang kita tahu ialah bagaimana dia punya ke- kadar kecepatan dia untuk dia bypass hmm. uh, dari segi security. Ha hmm. uh, kita tengok macam iPhone ni kita tengok practicality sebab dia letak kat bahagian button tu 
Ha, cuma masalah isu uh, dekat telefon Android sendiri lah yeah. Kalau tengok macam OS AC One Max eh, Mana saya sendiri menggunakannya agak susah Sebab kita pegang telefon tu Dalam keadaan macam ni so uh. macam Suka sedikit yeah, ha. yeah, yeah, yeah. So bila Apple dah buat sini kita tengok banyak lagi akan mengikut trend So benda ni akan menjadi lebih baik lah Yang terutama ya uh, Peranti-peranti yang akan mm. datang So dari segi practicality uh, Apple menjadi Boleh kata Apple, Apple akan sekali lagi apa akan sebab kalau hmm. tengok Apple Pay sekarang ni perkembangan ni dah dah banyak dah uh, visa masuk card semua dah apply uh, apa, dah aplikasi kan cuma tak masuk luar tembus cuma pasaran tak luar cuma tak tembus sini je lah uh. macam biasa lah Malaysia iPhone pun dapat lambat uh, <laughs> ni kan pula Apple Pay kan <laughs> tapi mungkin um, yalah mungkin hmm. akan ambil masa sedikit lah hmm. uh, akan ambil masa sedikit lah sebelum pembayaran tu masuk ke Malaysia lah hmm. uh. So itu antara isu mengenai Paling busuk-busuk pun mungkin Apple Pay tu sampai Singapura dulu Sampai Singapura dulu <laughs> Tapi kiranya benda tu nampak practicality dia dah ha, Orang nampak. buat benda tu Sebab sebenarnya kita tahu yang dia nak bypass something mm-hmm. apa semua. So kita tak nampak dari segi practicality dia sangat lah mm, Bila dah start macam ni So benda tu akan menjadi trend So ha. pengeluar lain akan uh, buat perkara yang lebih kurang sama mm-hmm. Akan improve yang lagi So benda tu akan menjadi satu trend akan datang lah Akan datang lah ha. So okay. itu dah topik mengenai Facebook Pay. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya kita ha. dah bincang mengenai yang apa tadi? Crowdsourcing, crowdfunding dan Facebook Pay. Dan Facebook Pay. Bagi saya hmm. uh, kita uh, berharap something akan keluar juga daripada hmm. Android juga untuk Facebook ha. Pay. Ha. So itu dah uh, perkara-perkara yang kita dah bincang tadi. Jadi kita akan tutup a uh, topik ini. Tutup aja dengan awak. Terus bagi apa? So kita akan uh, kembali uh, kita akan jumpa, jumpa lagi jumpa lagi pada minggu depan. Kita yep. akan sembang minggu depan. Uh, mungkin um, uh, sebab format uh, Semang Lebat ni uh, Kita akan tukar panel Arif ni adalah main host Saya apa <laughs> Saya ni jemputan je <laughs> Mungkin minggu depan dengan AOB Atau dengan Nisa Itu surprise Okay je Itu saja Itu saja kami Yosh, Yosh.